আসসালামু আলাইকুম এটিড বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফিফা ফারুক খান দীর্ঘ অপেক্ষার পর সারা দেশে স্কুল কলেজ খুলেছে করোনা মহামারীর কারণে 17 মাস ঘরবন্দি জীবন শেষে প্রিয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় ফিরেছে শিক্ষার্থীরা অবশ্য শুরু দিনই নানা বিধি নিষেধ আর কড়া করে মুখে পড়তে হয়েছে তাদের ক্লাস শুরুর আগে সব প্রতিষ্ঠানে অ্যাসেম্বলি বা সমাবেশ বন্ধ রাখা হয়েছে স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় মাস্ক বাধ্যতামূলক পাপা হচ্ছে শরীরের তাপমাত্রা জিগজাগ নকশা দ্রুত বজায় রেখে শ্রেণীকক্ষে এক বেঞ্চে একজন শিক্ষার্থীকে বসতে হচ্ছে সর্বোচ্চ 3 ঘন্টার মধ্যে পাঠদান কার্যক্রম শেষ করতে বলা হয়েছে এদিকে কড়াকড়ির পরও রাজধানীতে শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের গেট ও রাস্তায় ভিড় করেছেন উৎকণ্ঠিত অভিভাবকরা স্কুল কলেজ সংলগ্ন রাস্তাগুলোতে সকালে গাড়ি ও যানবাহনের চাপে কিছুটা জট লেগে যায় তারপরও অনিশ্চিত শিক্ষা জীবনের আপাতত সমাপ্তি হওয়ায় সন্তোষ জানিয়েছেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা আমরা সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি এবং অন্যান্য সকল নির্দেশনা সম্পূর্ণভাবে মেনেছি এবং আমরা প্রস্তুত হয়েছি বাচ্চাদেরকে বরণ করার জন্য স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করার যে নির্দেশনা বলে আমরা দিয়েছিলাম এই প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং শিক্ষক কর্মচারীরা তা অত্যন্ত ভালোভাবে অনুসরণ করেছেন দর্শক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এখন আছেন সহকর্মী মাহবুব কবির চপল সকাল থেকে রাজধানী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিস্থিতি ঘুরে দেখছেন তিনি সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে চপল কি দেখছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি কি সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে সবখানে আমি এখন আছি উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজে আমরা সকাল থেকে দেখছিলাম যে প্রথম দিনে সব স্কুল কলেজে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ মানবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যেহেতু দীর্ঘদিন স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল সে কারণে জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের মাস্ক পরে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে তারপরেও কিছুক্ষণ আগে যেটি আমরা জানতে পেরেছি যে আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষামন্ত্রী পরিদর্শনে এসেছিলেন সেখানে একটি শ্রেণীকক্ষে ময়লা পাওয়ার কারণে সেখানকার অধ্যক্ষ হাসিবুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং মাওসির যে কর্মকর্তা এটি তদারকি করছিলেন তাকেও বরখাস্ত করা হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী আজকে পরিষ্কার মেসেজ দিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে আজকের দিনের জন্য শুধু নয় এই শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি করোনা সংক্রমণ রোধে যে তেষট্টি দফা বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে নির্দেশনাগুলো যদি কোনো প্রতিষ্ঠান না মানে সেখানে যদি শিক্ষা মন্ত্রী অথবা কোনো কর্মকর্তা পরিদর্শনে গিয়ে দেখতে পান তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটি বলছে সারা দেশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে কারণ কোনো কারণে যদি করোনা সংক্রমণ আবার বেড়ে যায় তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করবার একটা নির্দেশনা বা প্রস্তুতি আগে আছে সেক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চাচ্ছে যে কোনোভাবেই যাতে অসচেতনতার কারণে এই পরিস্থিতি পরিবর্তন না হয় কারণ দেড় বছরের শিক্ষার অনেক ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য একটা বড় পরিকল্পনাও করা হয়েছে যাতে করে অন্তত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে করোনার বিস্তার কোনোভাবে না ঘটতে পারে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা যেটি আজকেও দেখছি যে আজকে মূলত শিক্ষার্থীদের সাথে একটা কুশল বিনিময় করা হচ্ছে খুব বেশি চাপ দেওয়া হচ্ছে না যেহেতু দুটি ক্লাস হবে দুটি ক্লাস যাতে খুব আনন্দময় হয় সেই জন্য শিক্ষকরা চেষ্টা করছেন এবং যারা এখানে স্কুলে যারা পরিচালনা কমিটি আছে তারাও চেষ্টা করছেন ধন্যবাদ আপনাকে উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে আরও বেশি সাশ্রয়ী ও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে পাঁচটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান তিনি বলেন গ্রাম পর্যায়ে মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নাগরিক সুবিধা বাড়াতে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করছে উৎপাদনের যে খরচ সেই খরচটা কিন্তু আপনাকে বিল হিসেবে দিতে হচ্ছে না আপনি অনেক কম টাকা বিল দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে সকলকে অনুরোধ করব যে বিদ্যুৎ ব্যবহারটা আপনারা একটু সচেতন হবেন নিজের হাতে যখন আপনার কাজ থাকবেন আপনি বিদ্যুতের সুইচগুলি বন্ধ করে রাখেন তাতে বিলটাও কম আসবে আর আপনারও টাকা কম দিতে হবে কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎটাও সাশ্রয় হবে সেই বিষয়টা সবাইকে আমরা একটু অনুরোধ করব। এবার খেলার খবর রোমিলি লুকাকুর জোড়া গোলে তিন শূন্য ব্যবধানে অ্যাস্টন ভিলাকে হারিয়েছে চেলসি 
Stamford Bridge English Premier League e khelay 15 minute Romelu Lukaku er gole ege jay Chelsea. Diti ardho shurute Aston Villa r odhinayak er bhule byabodhan degon koren Chelsea r Matteo Kovacic. Ar khela shesher jog korar shomoy Romelu Lukaku Chelsea r 3-0 byabodhaner joy nischito koren. Ei joy Manchester United er por ditiyo dol hisebe EPL e 600 match jeta record gorlo all bosnura. Ar 4 match e 10 point niye league table ले दीतियों स्थाने आच्छे चेल से इस पहानी शेर बाजा शांग बाद সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচকে ব্যাপক উত্থান চলছে সকালে লেনদেন শুরুর পর থেকে সূচক বাড়তে থাকে এবং বেলা 11টা 36 মিনিট পর্যন্ত ডিএসই তিনটি সূচকই ঊর্ধ্বমুখী থেকে লেনদেন করছে সেই সঙ্গে লেনদেনকৃত অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার দর বাড়ছে এই সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় 1104 কোটি চলিষ্টি ও অপরিবর্তিত ছিল ৩৯টি কোম্পানি শেয়ার দর টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে টপ টেনে অবস্থান করছে বেক্সিম কো ফার্মা ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স লঙ্কা বাংলা ফিনান্স ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো স্কয়ার ফার্মা মেগনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স বেক্সিম কো লিমিটেড বিবিএস কেবলস ন্যাশনাল হাউজিং ফাইনান্স এবং অ্যাকমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর পারফরম্যান্স পর্যালোচনার ভিত্তিতে সিএসসি 30 সূচকের সমন্বয় করা হয়েছে এতে আটটি কোম্পানিকে বাদ দিয়ে নতুন আটটি কোম্পানি যুক্ত করা হয়েছে আজ থেকে পরিবর্তিত সূচকে কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে যুক্ত হওয়া কোম্পানিগুলো হলো বিবিএস কেবলস ঢাকা ব্যাংক ইস্টার্ন ব্যাংক গ্রিন ডেল্টা ইনস্যুরেন্স পুবালি ব্যাংক সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স Premier Bank এবং উত্তরা Bank Limited বাদ যাওয়া কোম্পানিগুলো হলো Argon Denims Bangladesh National Insurance Batashu BD Finance BSRM Steel Delta Life Insurance Orion Pharma এবং Rotonpur Steel Rerolling Mills Limited পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুস্থ রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtubeslash18bangla news